आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन क्लासेस और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल जो कि चैप्टर नंबर नाइन है क्लास सेवन्थ का तो सॉइल सबसे पहले ये क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है ये नेचर जो है ने, नेचर हमें देता है ना कि हम उसको बना सकते हैं और इस सॉइल के बिना हम लोग रह भी नहीं सकते क्योंकि बिना सॉइल के ना एग्रीकल्चर पॉसिबल है ना हम घर बना सकते हैं और बहुत सारे एनिमल भी हमारी तरफ बहुत सारे एनिमल भी जो है सॉइल पे डिपेंडेंट हैं बहुत सारे एनिमल सॉइल में रहते भी हैं ये उनका घर भी है तो ये सब सारी चीज़ें हैं अब सॉइल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी करेंगे और आप क्या करेंगे कि आप अपने दोस्तों को या दोस्तों को कहेंगे कि वो सॉइल ले कर आए तो वो जो है सॉइल जो भी उस सॉइल होगा सॉइल का सैंपल जो है वो अपने या तो गार्डन से लेके आए या रोड साइड से लेके आए तो कहीं से भी लेके आए फिर आप लोग कंपेयर करेंगे अपना और अपने दोस्तों का तो अब यहाँ पे एक टेबल है और उस टेबल टेबल बनाएंगे और लिखेंगे उसमें कि सॉइल सोर्स पहले कि ये सॉइल सोर्स कहाँ से आया तो सबसे पहले जो है ये गार्डन एक दोस्त अगर गार्डन का सॉइल लाएगा तो लिखेगा क्या क्या वहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं उसमें एनिमल किस तरह के रहते हैं तो ये सब सारी बातें लिखनी है अब नेक्स्ट जो सॉइल के बारे में सॉइल के बारे में इस एक्टिविटी से जानेंगे कि सॉइल में कभी कभी क्या होता है कि पॉलीथीन पाया जाता है कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल भी पाए जाते हैं तो ये सॉइल में जो पॉलीथीन है प्लास्टिक के आर्टिकल है ये सब क्या होगा ये सब जो है ये जनरली रोड साइड वाले सॉइल या गार्डन के सॉइल में पाए जाते हैं ये सब से क्या होगा प्लास्टिक पॉलीथीन ये सारे क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो जिसको बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकता उसको जो है पूरी तरह जो है कम्प्लीटली उसको चेंज नहीं कर सकता सॉइल में तो अब ऐसे मटेरियल अगर सॉइल में रहेंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे वो तो सॉइल में चेंज भी नहीं कर सकते अपना जो भी उनका कंपोजिशन है तो सॉइल के जो भी पोर होंगे उसको वो बंद कर देंगे बंद करने से क्या होगा कि आपको पता होगी कि सॉइल में बहुत सारे एनिमल रहते हैं और हमने सॉइल में एक्टिविटी भी की थी कि जब हमने पानी डाला था तो फिर क्या होता था वो बल बल बबल्स के रूप में बाहर आया था एयर जो था बबल्स के रूप में बाहर आया था तो ये एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो भी सॉइल के एनिमल है वो उसी पर डिपेंडेंट होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते तो जैसे ही ये पॉलीथीन या प्लास्टिक उस सॉइल में जाएगा तो सॉइल को पूरा ब्लॉक कर देगा और जिसके वजह से क्या होगा कि जिसके वजह से सॉइल जो है सॉइल में जो भी लिविंग थिंग है वो मर जाएंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जिसके वजह से क्या होगा कि ये पॉल्यूट हो जाएगा सॉइल तो अब यहाँ पे जो है सॉइल में और भी कुछ पॉलीथीन और प्लास्टिक तो डाले ही जाते हैं और भी कुछ डाला जा, जाता है जैसे आ, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया केमिकल्स हो गया जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया केमिकल्स में जैसे दवाइयाँ कभी कभी हम लोग सॉइल में फेंक देते हैं तो वो सब क्या होंगे हार्मफुल होंगे जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गनिज्म जो भी उसमें सॉइल में रहेगा जो बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गनिज्म है जो कि जो कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है गार्बेज है उसको कंपोस्ट में चेंज करें वो भी सारे मर जाएंगे उस केमिकल से उस पेस्टिसाइड से पेस्टिसाइड क्या होता है पेस्ट मीन्स वॉट जो पौधे पे जो कीड़े लगते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेस्ट और ये पेस्ट को मारने वाले जो केमिकल होता है दैट इज़ पेस्टिसाइड तो वो तो कीड़े को तो मारेगा ही बट सॉइल में चले जाने से जो भी माइक्रो ऑर्गनिज्म जो अच्छे अच्छे माइक्रो ऑर्गनिज्म है जो हमारे लिए यूजफुल है उनको भी मार देगा जिससे कि सॉइल जो है जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट भी रहेगा वो भी बायोडिग्रेडेबल जो है उसको भी तोड़ने वाला कोई भी नहीं रहेगा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा नहीं रहेगा जिससे कि कचरा जो है बढ़ता जाएगा तो ये जो है केमिकल वेस्ट ये सबको सबको ट्रीट करना चाहिए जो भी चीज़ें हम सॉइल में डालते हैं उससे पहले उनका ट्रीटमेंट हो जा होना चाहिए उस उन चीज़ों का ताकि वो हार्मफुल सब्सटेंस सॉइल में नहीं मिल पाए और यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड कम से कम होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो सॉइल में जाता है और सॉइल में जाने के बाद ये सॉइल को हार्म पहुँचाता है तो यही जो है अब एक और ये बुझो बोल रहा है कि आपने देखा होगा पॉट और टॉयज जो कि सॉइल के बने होते हैं मिट्टी के बने होते हैं पॉट टॉयज को देखा होगा बाजार में तो ये बोल रहा है तो आपने देखा होगा इन टॉ पॉट और टॉयज को उसके बाद है सॉइल 
प्रोफाइल अब प्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है प्रोफाइल जो होता है किसी भी आ, किसी भी पर्सन का प्रोफाइल किसको कहा जाता है जो कि किसी भी पर्सन का प्रोफाइल जो होता है वो उस पर्सन का आ, जो है सारी सारा कुछ डाटा बोल देता है कि उसका नाम क्या है उसके फादर क्या है उसके उसका क्या हिस्ट्री है तो सारे कुछ तो उसी तरह क्या होता है सॉइल का प्रोफाइल सॉइल के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे तो इस प्रोफाइल के थ्रू क्या हम जानेंगे अच्छे से जानेंगे तो सबसे पहले जो है एक एक्टिविटी करनी है आपको एक सॉइल लेना है उसको जो है वो एक जो है क्लब उसको जो है उसको पाउडर बना लेना है और पाउडर बना के क्या करना है कहीं से भी सॉइल उठाओ पाउडर बना दो उसको ग्लास में डाल देना है और ग्लास कैसा होना चाहिए थ्री फोर्थ जो है पानी भरा होना चाहिए थ्री फोर्थ थोड़ा सा खाली होना चाहिए ऊपर से पूरा भरा नहीं होना चाहिए हल्का सा खाली होना चाहिए और उसके बाद जो है हम लोग उसमें सॉइल डालेंगे एक मुट्ठी भर सॉइल डालेंगे और उसके बाद उसको स्टिक से जो है डिजोल्व इसको स्टायर करेंगे उसको घोलेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे छोड़ने के बाद जो है हमें इतने सारे लेयर मिलेंगे अब ये क्वेश्चन है कि आ, आ, क्या डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल डिफरेंट साइज इन साइजेज इन ग्लास टम्बलर क्या आप देखते हैं कि डिफरेंट जो है पार्टिकल डिफरेंट लेयर है पार्टिकल का उसके बाद डिफरेंट साइजेज हैं पार्टिकल के तो ये सब सारे और आप देख सकते हैं कि बहुत ये लेयर बन गया है यहाँ पर डिफरेंट लेयर बन गया है उसके बाद ड्राइंग भी करना है इसको तो अब कुछ चीज़ें जो है फ्लोट कर रही हैं और ये फ्लोट करने वाली चीज़ें जो हैं वो डेड एनिमल और प्लांट है जिसको कहा जाता है ह्यूमस जिसको क्या कहा जाता है ह्यूमस सो रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस सो आप देख रहे हैं कि इस जो ग्लास में जो है डिफरेंट लेयर फॉर्म कर गया है तो uh, अब ये जो रोटिंग मटेरियल एक आया कहाँ से तो ये रोटिंग मटेरियल जो भी चीज़ें सॉइल में रहती हैं जैसे पौधा हुआ या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया तो जब मर जाते हैं तो मरने के बाद किस में चेंज हो जाते हैं ह्यूमस में और जैसे पत्ते हैं पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं तो वहाँ पे देखा होगा कि वो सड़ जाते हैं तो ये सड़े हुए पत्ते या ये मरे हुए जो जो भी एनिमल्स हो क्या है वो है ह्यूमस और ये ह्यूमस जो होगा वो बहुत ही यूज़फुल होगा किसके लिए प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और ये जो है एक तरह का जो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जो हम लोग लेते हैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में डाइट के अलावा तो उसका काम करेगा ये न्यूट्रिएंट के रूप में करेगा बहुत अच्छी अच्छा होगा प्लांट के लिए तो अब जानते हैं कि ये सॉइल बनते कहाँ से हैं कहाँ से आते हैं सॉइल तो सॉइल आते हैं रॉक से बनते हैं और ये रॉक कब टूटता है जब उस पर विंड का एक्शन होगा वाटर का एक्शन होगा क्लाइमेट का एक्शन होगा तो ऐसे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग रॉक इन टू द सॉइल इज़ कॉल्ड वेदरिंग वेदरिंग जो है जैसा नाम है वेदरिंग वेदरिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपका क्लाइमेट कौन कौन सा एलिमेंट जो वेदर को कंस्टिट्यूट करेगा तो आपने देखा होगा रेन दिन विंड विंड का करेंट ये सब सारी चीज़ें तो आप देख रहे हो कि जो भी वेदर के एलिमेंट है सिमिलर टू दैट आपको इसमें ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं विंड जैसे वाटर है रेन जैसे बात कर रहे हैं तो ये सब इसीलिए इसका नाम है वेदरिंग तो इस जो भी चीजें हैं वो रॉक पे इफेक्ट डालेगी और रॉक जो है किसमें चेंज हो जाएगा सॉइल में चेंज होगा सो दिस इज कॉल्ड वेदरिंग नाउ अब ये वेदरिंग के वजह से क्या हो गया कि रॉक जो है सॉइल में डिपेंड सॉइल में चेंज कर गया अब इनका जो नेचर जो सॉइल का नेचर जो होगा क्योंकि ये रॉक से बनते हैं तो रॉक की जो है क्वालिटी पे डिपेंड करेंगे ये जो भी इनका नेचर होगा सॉइल का जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो जिस रॉक से बने हुए हैं उस पर डिपेंड करें करेंगे तो और जैसे क्योंकि कभी कभी क्या होता है रॉक पे कुछ वेजिटेशन भी ग्रो हो जाता है कुछ पौधे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो जब ये टूटते हैं टूट के सॉइल बनते हैं तो ये सारे वेजिटेशन जो है जो रॉक है सारा जो है सॉइल में मिल जाता है और ये जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है सॉइल की प्रॉपर्टी बन जाती है और ये सारे इफेक्ट करते हैं सॉइल के प्रॉपर्टी को तो ये रहा आपका सॉइल जो कि बनता है किस से किस प्रोसेस से वेदरिंग से और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमस अब 
यहाँ पे हमने दो चीज चीज़ें पढ़ ली वेदरिंग पढ़ लिया और ह्यूमस के बारे में नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोइल प्रोफाइल सोइल प्रोफाइल तो ये सोइल प्रोफाइल ही हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली लेकिन अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो वर्टिकल सेक्शन थ्रू विच थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल अब वर्टिकल सेक्शन जो होगा सॉइल का आपने देखा होगा कि जिस पे हम लोग रहते हैं अगर उसको खोदा जाए खोदते खोदते क्या होगा कि एक अलग लेयर मिलेगा फिर उसके अंदर खोदा जाए तो अलग लेयर मिलेगा तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल जो कंस्टिट्यूट करते हैं दीज आर कॉल सॉइल प्रोफाइल इसको क्या कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल कहा कहा जाता है और सारे लेयर जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से अलग होंगे तभी उनका नाम भी अलग अलग दिया गया है तो देखने में अलग होंगे देखने में डेफ्थ में अलग होंगे आ, किसी का डेफ्थ बहुत कम होगा किसी का डेफ्थ और केमिकल कंपोजिशन अलग होगा तो डेफ्थ तो अलग ही होगा उसके बाद जो है कलर भी अलग होगा केमिकल कम्पोज केमिकल कंपोजिशन अलग होगा तो कलर अलग होगा और डेफ्थ जो है अलग अलग होंगे तो अब जो है हम लोग सॉइल को सबसे पहले हम लोग गौर से देखते हैं सॉइल को और सॉइल को देखने के बाद सबसे जो जिस पे हम लोग रहते हैं तो ये जो जिस पे हम लोग रहते हैं तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं सबसे अपर लेयर पे रहते हैं सबसे जो अपर लेयर है उसमें हम लोग रहते हैं आप देख देख सकते हैं यहाँ पे है ए हॉरिजन उसके बाद बी हॉरिजन लेयर आप सी हॉरिजन और बेड रॉक जैसे क्लासरूम में जो चार रो होता है आपका दो गर्ल्स के लिए का रो होता है दो बॉयज़ का रो होता है तो अब मान लो कि ए हॉरिजन बी हॉरिजन सी हॉरिजन एंड बेड रॉक ये चार जो है वो क्या हो जाएंगे रो हो जाएंगे तो ये जो है फर्स्ट रो जो है दैट इज ए हॉरिजन जिस पर हम लोग रहते हैं अब इमेजिन करो क्या क्या होगा इस लेयर में सबसे पहले यहाँ पे प्लांट होगा यहाँ पे एनिमल होगा यहाँ पे प्लांट एनिमल रॉट भी मरेगा सड़ेगा तो सड़ेगा मरेगा तो क्या बनेगा ह्यूमस बनेगा तो ह्यूमस रहने से क्या होगा तो ह्यूमस रहने से सॉइल का कलर कैसा हो जाएगा डार्क कलर हो जाएगा क्योंकि प्लांट है तो प्लांट को वाटर मिनरल चाहिए पौधा को फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो यहाँ मिनरल भी होगा तो यहाँ का कलर जो होगा जनरली ह्यूमस की वजह से क्या होगा डार्क होगा क्योंकि ह्यूमस हो होगा ही क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट है जो भी एनिमल है सब डे मरेगा भी सड़ेगा भी तो दे दे फॉर्म ह्यूमस अब ये जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जैसे मैंने बताई न्यूट्रिएंट का काम करता है और ये सॉइल ये जो लेयर होगा चूँकि इसमें प्लांट प्लांट जो है ये प्लांट का लेयर होगा ये इसमें एनिमल्स रहेंगे आपने देखा हो बहुत से एनिमल छोटे छोटे इंसेक्ट भी रहते हैं इसमें तो ये कैसा लेयर होगा सॉफ्ट होना चाहिए हार्ड होगा तो उसमें तो घुस ही नहीं पाएगा एनिमल फिर पोरस होना चाहिए पोरस मीन्स होल होना चाहिए उस लेयर में तो उसमें क्या हो जाएगा होल होगा और होल के साथ क्या होना चाहिए पानी भी आना चाहिए ताकि सॉइल जो है पानी को भी रिटेन करने की कैपेसिटी ये नहीं कि पानी डाले और नीचे चला गया तो रिटेन करने की उसको होल्ड करने सॉइल जो है पानी को होल्ड करता है अपने चारों ओर तो पानी को होल्ड करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसको कहा जाता है टॉप सॉइल और ए हॉरिजन नाम क्या हो गया टॉप सॉइल तो सबसे पहले दिमाग में लाना है कि ह्यूमस होगा इसमें ह्यूमस क्यों होगा क्योंकि प्लांट और एनिमल है प्लांट एनिमल क्यों है क्योंकि उसमें मिनरल्स है मिनरल्स और मिनरल्स है और वाटर जो है उसमें सॉइल में रिटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए फिर उसमें कुछ एनिमल्स रहते हैं तो उसमें एयर होगा तभी एनिमल्स रह पाएंगे तो उसमें वो पॉरस होना चाहिए तो ये सब सारी प्रॉपर्टी जो है और सॉफ्ट होना चाहिए तभी उसमें वो घुस पाएगा तो ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए ए हॉरिजन में तो इसीलिए ये जो हॉरिजन है उस सभी के लिए सेल्टर का काम करता है सेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत छोटे छोटे रूट जो होते हैं जो प्लांट के छोटे प्लांट के जो रूट होते हैं वो केवल टॉपी सॉइल में होते हैं 
तो अब नेक्स्ट लेयर में हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा चूँकि प्लांट दूसरे लेयर में जाने के बाद कम हो जाएगा बहुत ही कम प्लांट या एनिमल जो भी होगा वो इस लेयर में जाके रहता है मेनली इस लेयर में तो कम प्लांट एनिमल है तो कम प्लांट एनिमल मरेंगे कम प्लांट एनिमल मरेंगे तो कम जो है ह्यूमस बनेगा तो दे इज लिटिल ह्यूमस एंड मोर मिनरल्स मिनरल्स क्या हो जाएंगे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हो, होगा यहाँ पे और ये जनरली ये लेयर कैसे होते हैं हार्ड होते हैं और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए होता है कम्पैक्ट कम्पैक्ट मीन्स वॉट क्लोजली पैक्ड होंगे so, एकदम एक दूसरे से एकदम जो है बहुत हार्ड लेयर होंगे सो दिस इज बी हॉरिजन तो ए हमने पढ़ लिया बी हमने पढ़ लिया सी सी जनरली जो होते हैं उसमें रॉक होते हैं और रॉक जो जनरली रॉक के बने होते हैं यहाँ सॉइल जो है लगभग खत्म होता है यहाँ पे जो है रॉक का लेयर होता है और ये रॉक का लेयर जो होता है उसमें कुछ क्रैक्स होते हैं और अब नीचे का लेयर जैसा कि हमने देख लिया इसमें थोड़े से रॉक होंगे और कुछ क्रैक्स आप देख रहे हैं उसमें क्रैक्स भी हैं लेकिन सी वाले लेयर में आप देखो बहुत हार्ड होगा और इसीलिए ये जो है एक बेड जो होता है नीचे जैसे हम लोग क्या कहते हैं रिवर का निचले भाग को रिवर बेड उसी तरह ये क्या होता है एक तरह का बेड है नीचे वाला है और ये जो है बहुत ही हार्ड होता है बहुत ही उसको डिफ़िकल्ट टू जो है डिग उसको बहुत ही मुश्किल से उसको क्या कर सकते हैं उसको खोद सकते हैं इतना ये हार्ड होता है